Kijk, hallo jullie. Alright, deel van episode 1, Basic Combatus. Gaan ons nou gaan gaan kyk na die verskillende skoppe. Verskillende skoppe waar ons gaan kyk, van die front kick of die groin kick wees, die push kick, die spartan kick, round kick, barber chair kick, back kick, side kick, en een knee strike. Het is die 7 skoppe waar ons gaan kyk, gaan vanaf weer hulle hart op, net om julle weer die idee te geef van hoe hulle lyk en hoe hulle werk, en daar gaan ons aangaan na die 10 verskillende elbow toe. Ok, so die eerste skop is dan die groin kick op die front kick. Um, baie mense noem het ook plan A. Hey, skop om in die knaters. So die eerste ding wat ons wil doen, is jou jippe beweeg voor en toe. Dit is nie net uh, uh, as jou mother Gucci Gucci skop nie. Um, beweeg jou jippe voor en toe, pin die tone, maak contact met die groin, en skop dier. So, dit is een frankie, jy, skop dier. En ons het dit al baie keer in die klas gesê, as die groei daar is, jy het harte weg. Daar is een reetjes, baie meer as het jou reetjes. So, skop vir die groei, en daarom, boom, hey, boom, in die groei. Rik jy jippe voor en toe, maak kontak met die groei, en, en reet jy ember kom terug na jou, na jou spranklik positie toe. Hey, so is die groei, kijk, baie belangrik, is om die toon te punt. Punt die toon. Ek okay. het al baie keer gesê, as jy nie die toon gaan punt, ga jy brein toon kry. Okay. As jy nie weet wat dit beteken nie, uh, figure it out. Okay. Die volgende keer wat ons gaan doen, is dan die push kick, die spartan kick. Hy skop waarmee jy die deur kan oopskop. Hy skop waarmee jy die deur oopstrap. Belangrijk van hom, is om te chamber. Chamber beteken om jou knie te lig, en dan, om die toon terug te trek, en dan met die hak gedeelte, saam met die jip, dier die skop te druk, soos wil, dit he, weer eens, is nie, had jy goed die skop in die, druk die boude voor en toe, stoor die jip in die skop in, en, trap die dier oor, nee, ek sê altyd vir jou kies, mik vir die belt bakkel, as jy te hoog skop, skop jy met die pens, as jy te laag skop, skop jy met die knapers, ok, belangrijk is, trek jy toon in, terug, trek jy toon kies terug, Right, dan die derde skoppie, is dan ons round kick. Nou, uh, rule of thumb in selfverdediging is, ons skop laar is die belt, en ons slaan die vuiste hoor is die belt. So, we hebben implicatie dan, as ons gaan skop met die round kick, dan skop ons vir die knie. Nou, wat ek wil heen, is die kontakpunt is hier nie baie van die knie. Okay. Die knie lead die skop, die knie lead, die voet, die onderste gedeelte van die been en die voet trail, en hy kom dan voorbij, maak contact met die knie, en retract. Okay. Die reden kom ons met die knie lead, is as daar een leg check sal wees, waar hy ook bijvoorbeeld die, die sy been uitsit om jou te check, is daar een geleerdheid om te bijlaat, om die skop te stop. Anders is jy met die voet lead en hy check, is daar nie kans om te, te, om te bijlaat nie, en jy gaan jou eie been, jou eie been net afstop. Kijk, okay. So wat ons daar wil he, is lead with the knee, skop met die voet. Alright, lead with the knee, strike met die boekant van die voet, daai gedeelte van die voet. Ja, achter die knie in, skop sy bene onder hom uit, dit collapse sy posture, van daar af, follow up with combat is. Alright, so dit is die round kick. Volgende keer wat ons gaan doen, is dan die side kick. Alright, dit is die side kick, met die kant van die voet, kant van die voet, ok, ah, ek veel deel keer op die video sien, kant van die voet, to the side, so ons chamber, knie toe, en terug, ok, dan ons koppen wil ons terugkom, ons wil nie over extend, wat ons van, wat ons, wat ons van balans af gaan breng, en enige van die goeie kies nie, so ons wil chamber, strijk die knie, en kom terug, ok, so, trek die voetje lekker terug, Trek die voetje terug. Alright. Dan die back kick. Die back kick is die side kick achter toe. Ok, een back kick is nie hierdie. Daar ene nie. Daar ene het een naam, dit is die donkey skop. Ok, donkey kick. Dit is nie dat ons nou wil heen. Die side kick, as kies die back kick, is die side kick achter toe. Ok, so wat ons daar wil heen, is ons wil die heer proteer. So ek wil my jip van, van square af daai kant toe, roteer, 
zodat so mijn je naar die kant toe wijst want je gaan skop het in ieder geval naar achter is. Zo so gaan roteer, skop naar die knie, kom terug naar voor. Okay. Typische multiple opponent situatie. Dus om het te doen die voor te bekleiden. Zijn body komt van achteraf, zien hem, traf zijn knie en dan komt terug naar mijn Mikey hier voor kant. Hoi, ik hoop het maakt veel zin. En die volgende keer wat we gaan doen, is die barber jerky. Het belangrijke van die barber jerky is je toentjes moet daar buiten draaien. Buiten toe. Hey, buiten toe. Buiten toe. Dus nou net voor die video, dat ik zo so hoog skop, en dan kan je niet mijn skop zien. Nie. So ek verwacht jy, jy moet daar gaan skop he. Weer eens die skop vir die knie. Boop die patelle, boop die knie. Kant van die knie, achter die knie. Ok, toon het draai na buiten. Ok, hey, probeer so hoog as moeilijk skop. So dis die baber chair kick. Alright nou, volgende keer wat ons daar moet doen is die knee strike. Nou die knee strike is een van die grootste wapens. Het is een strike waarvoor kracht nogal baie bekend is. Um, so op al die video's en al die foto's en al die logo's sien jy hierdie hierdie knee strike. Het is een baie cool strike. En het is een baie cool en het is baie sterk ook. Ok, so wat daar wat, wat moet omgebeur is die knie gaan voor en toe en op. Dit is nie net dit nie. Daar is een high leg lift as ons te baat daar doen. Nee. Die knie gaan voor en toe en op. Dit is een eenmalige beweging. So dit beteken, jou boukies, jou ass, moet voor en toe gaan. So, hy gaan op. Voor en toe en op. op. Nee, dit is boe. Dit is boe. Dit is voor en toe en boe. Nee. Hey. En dan moet ons saam met die les, ons wil nie hier energie met soleure gaan nie. Dan sit ons in die clinch. Nee, dit kan wees een mooi tight clinch, een side clinch, een one handed clinch. Grijp om aan die skruis, grijp om aan die oore. Dit is een clinch, is eenvoudig een greep wat ons omvat en terugtrek. Ok, so, as jy die moeite uit clinch gaan doen, baie belangrik, hande boop mekaar. Moe nie die vingers interlak nie, as ongelukkig geen nou instructeren vir senior wat het kan sien en jou vingers kan knijp nie, so moet nie hierdie kakkies doen nie, handkies boop mekaar, maak jy saad wat er een in nie. Om die nek, achter die nek, maak jy elmboe toe, Druk je alle boot tegen die boot, so sy koppie is gaan hier wees. En dan van daar af, soos waar die knie opgaan, kom die kop af. Nee, trek hem af. Nee, trek hem af. Of grijp hem aan die oore, bring die oore af, soos die oore afkom, sit die knie in die pad. Nee, so dis face meets knee halfway. Side clinch, side clinch is in die pocket, skin al allemaal in die pocket, daar in die skouwerkie, daar in die pocket, vang die tricep vast, daar vang hem vast, Dit belemmer sy beweging daar, ander hand is op die gewrig, so dit is jou greep, gewrigie, boom, jy het sy gewrig gevang, in die tricep in, jy hoef nou nie tricep extender te gaan nie, in die tricep in, lock it in, bring hom in, nou my net in acht neem, hy is nie hier nie, dit is sy arm, hy is hier, van daar af, van daar af, en strike, rooi, dit is die nie strike, dit is die 7 verskillende skoppe, wat jy moet ken vir die greidings, ga jy nou geleedheid gee, Hartelijk goud dier al die skoppe, doen so 5, 6, 7, 18, 19 van elke skop, en dan kom ons terug vir die tweede gedeelte van hierdie video. Hoi, werk hard, sien jylle nou nou. Hoi, daar kom terug. Ik hoop jylle dier die 7 skoppe gegaan, 7, 8, 19 van hulle gedoen, bewegingsrecht gedoen, nie net die motions gedoen, nie, maar lekker dier die bewegings gegaan. Wat ons nou gaan doen, is die 10 elm boog. Oké, Nou weer eens, soos wat ek al vir julle voorheen gesê, dis angles. Dis nie, die ding is een naam nie. So dis een angle of een beweging. So 1 tot 10 is verskillende bewegings. Verskillende skole doen hulle in verskillende volgordes. Ons het hulle gaan sit van boe na onder, so dat het makkelijk is om te onthou, of makkelijker is om te onthou. Right, eerst die noot ons gaan het. In jou fighting stance, right hand het, ek gaan uit die right hand het stance het weg, soos jou left hand het stance is, as jy omgedraai, right hand in stance, linkervoet is voor, rechtervoet is achter, al 10 tone wees na die opponent toe, ek hoop allemaal het 10 tone, wees na die opponent toe, en ons is in ons fighting stance, right, vrouw weer fighting stance, wees nie hier nie, hierdie is moer hier, nee, moer hier, sal nie daar wees nie, handjies is daar voor, uitgestrek, elmboog gebuig, en het kom ons raak vir my rustig, 
Een goede tip is als je een right hander is, zet je linkerhand zo so klein beetje boven. Zoals je kan zien, dat is mijn linkerhand. Right, linkerhand zo so beetje boven, dat is ook fijn. En dit maakt het niet gemakkelijker om te beginnen bewegen. Alright, so in your fighting stance, elleboog nummer 1, voorste arm, gaan op, alright, hy gaan op, die handpalm, naar die oor toe, van daar af, wil jy vir kleine wil jy, hy kom in jou spuis in, social distancing so moe, kom jou spuis in, boom, onder die kaak again, hooplaas jy net terug, waar die kroon beweeg, daar gaan jy lijf, en hy gaan achter toe, so dis, 1, alright, aan die kant af, dis, 1, elleboog, Eén, bij je vader, nee, alle boog, eén, bij je naar je gezicht toe, bij je hand, kom je gezicht toe. Je kan je hand ophou, je kan je hand toe, maak je raar zaakje, probeer jezelf zo so ver mogelijk leer om met oophanden te beklijden. Dit maakt je reactie tijd van clear control, je hand er niet zoveel so makkelijker. Maar als je nou moet toe maak, maak hem toe, dat is niet kap maar aan. Nee, zo eerst in die vandaar is alle boog nummer één. Pum, nee, zo, dus. Alright, dit is geen. Twee is een inside out elbow. Inside out elbow. Maak eens af met wat ze handjong doen. Hij gaat van buiten af in. Contact put. Blade. Alright. Van daar af. Elleboog twee. Poef. Nee. Dus. 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 Oké. Okay. Het is dus dat ons geliefde president van ons zegt om elkaar te groeien. Nee. Ah ja. Zo. So. Elleboog 2, elleboog 3 is elleboog 2 is reverse, dus inside out. Achterkant van die elleboog, daar, daar is energie daar, daar af, terug, terug, hy beweeg van binnen af, buiten toe. 3, boom, elleboog 3, dus, oi, dan elleboog 4, is een side elbow, multiple opponents wapen, Punt van die elleboog, kan toe, so kom het een saaie elbow genoem word, van daar af, dus, nee, dus, dus, nou weer eens, jy kan nie jou elleboog stoot nie, ok, dit maak fokkel, dit maak niks nie, die is om elkaar vast, jy kan stoot soveel as wat jy wil, dit gaan nie langer word nie, So, moet nie dit doen nie, sit jou hand voor jou gezicht, daar, en strijk met die elleboog, daar, hierdie handkie maak aan jou ID toe, alright, so punt van die elleboog, target kan wees op die neus, op die ken en die sterling, alright, is elleboog nummer 4, elleboog nummer 5, is een elleboog na achter, back elbow, weer eens met die punt van die elleboog, terug, nou, net so wat ons gedoen het met die back cup hand en die back hammers, Baie belangrijk dat jy jou jip, jou jip, as jy na die rooi sak achter my kan kyk, daar, dis mis, nou staan ek die sak raak, die opponent raak, ok, so van die af, drop jy, jy drop jy jip, sien die teken, dus, sta ek vir die punt van die elleboog, so van die af, dus, 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 en voudag, maak ek ons dan die punt van die elleboog binnen in die stunne min, en vir die wat jy weet waar die sternum is jy, druk op jou eie borst, druk af, druk af, druk af, druk af, tot daar, waar jou ribbekas ophou, daar, en as jy bykie daar druk, mag jy voel as jy, die elleboog, jy gaan daar in, nee, hy pas daar in, punt, daar in, right, dis elleboog nummer 5, elleboog nummer 6, is precies as elleboog nummer 5, met die verskil, as jy drop jou duf in die elleboog, gaan die sternum toe, nee, gaan knaters toe, so van daar af, Drop die duf, strijk in die, in die groen in. Drop die duf, sien die knuit, strijk. Weer eens, moet nie dit staan en doen nie. Right? Dis mis. Sien die teken, identificeer die teken, sien die teken, slaan die teken. Drop die duf, strijk. En dis elleboog nummer 6. Elleboog nummer 7. So ek altijd vir die kinder sê, verbeel jy ons bezig om gras na hier, hier die ouwe Petra gras na hier om om te start, jy is gebukkend, jy kyk die teiken, die teiken is op die stadium, boe jou, en die elleboog gaan op, is a rising elbow, contact punt, daar so, dit is wat my contact maak, verkieslik, en met die rising elbow, slaan om in sy gevreed, nee, slaan om soos Barry sê, op 
op die computer box. Right, so van daar af op, boom! Hey, start die, die gras snij, ja, boom! Rising elbow, dit is elbow nummer 7, elbow nummer 8, right. klein bykie finiekie, baie sterk elbow, dit is elbow wat hier in gaan, right. hy gaan nie in die nek en in die karate ten, voorste deel van die elbow, is die deel wat contact maak, Al wat jy hier moet doen, is ons noem die bowling elbow, dit is een cricket bowling action, right, en hy boord een nou bol te wees, maar die gebuigde arm, maar wel, uh, dit is nou cricket nie, is kraf, so wat ek wil hier moet doen, is die stap oor, is die eerste beweging, right, die stap oor, dit kree uit momentum, dit sit jou lichaam, binnen in die ouwe, so wat jy vandaar af doen, is dan met die elleboog volg, poesa, nee, so jy sit jou jylle, gewig in hom in. Contact by die oor die nek en die skouwer, haal oor die kop en die nek by mekaar kom, of haal oor die nek en die skouwer by mekaar kom hierder. Van daar af, dus, uit, en verre genoeg. So die achterste been en die achterste arm loop saam oor die top en die strijk. So dit is elmboog nummer 8. Elmboog nummer 9 is hy WWF, WWE favorite. Elmboog wat af van downwards elbow. Ok, hy gaan af, punt van die elleboog gaan van boe af, onder toe dit is die beginsel van hom right, ons het hom al gedoen met die die turn, die choke escapes waar ons volgende week gaan, gaan, gaan praat in episode 3, in episode 2 wel die volgende episode, waar hebben we die volgende episode gaan wees, so dit is downwards elleboog af, jy gaan af punt van die elleboog af vir beelde, het was een front kick en die knater is eina, hy bug af Van daar af, downwards elbow. Hoe meer jy jou lichaam in die hou kan inset, hoe sterker is jou. Alright, dit is die elleboog nummer 9. Dan elleboog nummer 10, is, die hand wat voor is, gaan op. Die hand wat voor is, gaan op. Dit is elleboog nummer 10. Ok, so elbow nummer 10, En wat ek nou net besef het, is die heel eerste elleboog wat ek hier gedemonstreer het, het ek met die kak gepraat. So ek wil net gauw een rechtstelling die maak. <laughs> elleboog nummer 1, wat ek oorspronkelijk vir julle gewaas het, is met die achterstaren. Het een punt van, van uh, correctie, vooral verskoning. Nee, ek wil jy bekleid nie, maar as julle daar word bekleid, Green Street 79B na die, na die uh, lockdown. Al gedurende die lockdown is ook, maar dan weet ek net hoe gaan spreek ons betaal uitkom. Anyway, Vrouw verskoning, elleboog nummer 1 is met die achterste arm op. Elleboog nummer 10 is die voorste arm op. Ok, ek hoop nou net jylle die in mekaar gemaakt he. Elleboog nummer 1 is die achterste arm op, elleboog nummer 10 is die voorste arm op. Ok, dis live boys. Ek sê jammer, dit is een foutie gewees. So, elleboog nummer 10 is die voorste arm. Net vannacht gaan ek weer dier hulle hardloop van 1 tot 10, net om vir julle die sequence te wees. So, in die fighting stance, right handed stance in die stadium, elleboog nummer 1, dus! 1, dus! 1, dus! 2, inside out, nee, so outside in, outside in, dus! 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 right, elleboog nummer 3, inside out, inside out, dus! dus! nee, dus! 3, elleboog nummer 4, Saai die elbe. Punt van die elleboog. Dus! 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 Right, dit is elbe van vier. Elleboog nummer vijf. Back elbe. Back elbe. Sien die teken. Back elbe. Hus! Elleboog nummer zes. Drop. Hus! In die groen in. Hus! Elleboog nummer sieve. Op. Hus! Rising elbe. Hus! Elleboog nummer acht. Bowling elbe. Achterste voet. Achterste elleboog. Hus! Ok. Ok. Weer ene, dus, elleboog nummer 9, downwards elbow, ups, dus, en dan elleboog nummer 10, voorstaan, dus, dus, right, as jy 10 elleboog, doen hulle vir my, beste manier om hulle te doen, is doen hulle in sequence, 10, 12 keer, begin, 1, 2, nee, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10. Die raai sê ons recht het, en dan begin jylle 1 vir 1. Doen 10, elleboon nummer 1. 1, 2, 3. Hy tot by 10. Dit leer jou muscle memory, repetitie, vastleggen. Right out. Hoop jylle is happy met daar. Volgende video wat ek gaan opzet, as ek my uh, training partner kan activeer, sy sit in Nikel baie, as training my training partner kan activeer, gaan ons al die choke releases doen. Right. So al die choke releases doen, uh, kyk hoe lang die video is, moordig sit ons dan saam met al die grab releases, en dan sal ons dier die grading so goedkies voor het werk. Ek hou ook later vandag, gaan ek vir julle een video opzet, van een training sequence met body weight, bykie anders is Tabata, uh, wat ek vir julle gaan demonstreer, hoe werk elke uh, oefeningkie, en dan kan julle bykie variatie, doen een paar Tabata's, 4 minuten high intensity interval trainings, en dan weer jy ons om, met die ene keer wat ek vanuit later vandag vir julle gaan stuur. Hoi, hoop vir die video, help julle, as jy enige comments is, stuur het asjeblief, ehm, um, Ons probeer so ver moeilijk om die technieken te adres met julle, so dat julle kan verstaan wat aangaan. Um, wat ek vraag is, doen asjeblief die oefeningen. Hierdie drie weke van lockdown gaan baie lang wees, jy gaan verveeld raak, jy gaan sleg raak, jy gaan antrofie, jy spieren gaan begin kleiner raak, jy gaan ontfiks raak, en dan wanneer hierdie lockdown het einde klaar is, en wanneer ons moet kry, dan vrek allemaal op die vloer. So, doen die oefeningen, dit gaan jy help een bykie van stress ons laat raak, ons het allemaal stress om dier so by die huis te sit, Doe die oefeningen, doe die exercises, doe die training, praat met my, praat met mekaar, vraag hoe gaan het, as die langklas van die ouwe gehoor het, stuur om my WhatsApp en sê, yes, bra, hoe like het, hallo sister, hoe gaan het, um, alhoewel het social distancing is, gebruik die phone, check op op mekaar, um, alles, hier is fine, ek is fine, ek is tussen die mense per tyk hier in, uh, so draak by die huis kom, is dit in die vorm uit, voordat ek contact maak met enige iemand, dier die stort, warm water, seep, en sovoorts, en sovoorts, dan praat ek eerst met my mense, um, ons is fijn, Marcel is fijn, sy, sy hekel, en sy doen haar goeries, die kinders is fijn, ons gaan dan met school met hulle, ons doen kietskraf, um, so ja, ons is fijn, ek weet julle het nie gevra nie, maar anyway, ons is fijn, uh, bly veilig al buiten, bly in lockdown asjeblief, um, as ons na die statistieke kyk, die kurve is bezig om te flatten, so definitief het die lockdown een positieve uitwerking. So kom ons doen die rechte ding, dat ons hierdie story oor en voorbij kan kry, dat ons kan terug gaan na normaal toe, terug gaan werk toe, dat ons verder vir ons families kan sorg. Raak, klaar gepreek, geseende aand vir julle allemaal, en sien ek julle weer.